बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम आमिर आई हना फिर दोस शाहकारी शिक्षक ग्रीनफील्ड स्कूल एंड कॉलेज एको ना मैं नवम दशम से निर बांग्लादेशो विश्व पुरी चाहे विषय टी थे के आलोचना कर बो नवम दशम से निर शुभ्री शिक्षक थीरा आशा करी तुमरे शाकोले भालो अच्छो तुमरे शब्द हैं अमी आशा करती हूँ तुमरा शबाई नियमित ऑनलाइन क्लास गुलो देख चुके हों शे उन शरे पढ़ाशुना चालिए जाते हों शुभ्रियों शिक्षा थीरा आलोचना धारा भाई का ता आज अमी दीतियों अध्याय निये आलोचना करूँगो आर आज के अमी दीतियों अध्याय थे के तुम्हादेर जोन्नो शादीनों तो चलो, अमरा हमारे राष्ट्रीय क्लास टी शुरू करें। लोको करो शादी न तो और जो ने राजनैतिक व्यक्तित्व रोबोदान। इखने अमी तो हमारे जो न बोले रखी, जब बांग्लादेश में शादी न तो और जो ने राजनैतिक व्यक्तित्व रोबोदान की तो आपूरिशीम। कारण विभिन्न राजनैतिक दले नेत्री बिंदो शकले नाना उत्तरचर निपुणों तरह शोध जो करते हैं, ऐमुन के आमदे शादीनाता शंग्रा मेर शुरू थे के शेष पर जोन तो तारा तादे जीवन बाजी रेखे हो राजनैतिक कर्मकांडो चलिए गए थे। शुरू तो यामी बोल बो आमदे जाति जनों बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान शंपुर के लोखो करो बंगो बंधु शेख बांग्लादेशी शादीनाता शंग्रा मेर मूल नेत्रित्व देन शादीनाता मोहन एस्तोपोती जातीर पिता बंगोबुन दुष्यक मुजीबुर रहमान तार शारा जीवनेर कौर्मकांडो आंदोलन शंग्राम निर्देशित हुए थे बांगली जातीर मुक्ति रिलोखे १९८८ तक १९९२ शालेर भाषा आंदोलने तिनी बोलिश्त भूमिका पाल 1954 शाले जुक्त फ्रांट निर्वाचन 1955 शाले शंभविधाने बांग्ला भाषा के राष्ट्रोपाशय शिवे शिक्रिति दान 1958 शाले जनरल आयुक्त खाने शामोरिक शासन विरोधी आंदोलन 1960 शाले आमादेर बाजार दबी छाय दफा कर्मुष्टी पेश और छाय दफा वित्तीक आंदोलन 1960 � उनिश्चय कत्तो शेले रोशो जग आंदोलन थे के शादीनातर घोषणा और शादीनातर और जोने एक छत्र भूमि का पालन करे शादीनातर महान स्तोपुति जाति प्रीता बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान शुभ्रिय शिक्षक थिरा ताहले तुमरा इखाने ये अंकशुटो कुते लोखो को ले जे आमदे बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमानेर अबोधा � आम्रा बोनो ना दियो शेष कोट्टे पार बोना कारण प्रयोग शिक्षक थिरा बंगो बंदु शेख मुजीबुर रहमान शे जो दी भाषा आंदोलन एक कथा आम्रा तुले धोरी ताहुले शे भाषा आंदोलन थे के शुरू करे ये जो उनिश एकत्तो शालेर बिजोय और जन पोट जन तो ऐमुन कोनो क्षेत्रों ने जेखाने बंगो बंदुर कोनो अबुदन नहीं, ऐमुन किन्तु आम्रा खुजे पायेना, ज्योतोगुलो आंदोलन हुए थे, ज्योतोगुलो अबुदन रहे थे, ज्योतोगुलो आमदे शफलता रहे थे, शब किचुर पिचु नहीं किन्तु बंगो बंधु चिलेन शोधचर प्रिय शिक्षक थिरा, आर ए जे राज ऐतो बांग्लादेशेर ऐतोगुलो आंदोलन भाषा आंदोलन जुक्तो फ्रंट निर्वाचन छापनोर शंकबिधाने बांग्ला भाषा के राष्ट्रपाशय शिवे शिक्रिति दान आयुक्त खाने शामुरिक शासन विरोधी आंदोलन सेशोटी छाय दफा कर्मोशुची उन्नत शत्रुरे गनो भूतान शत्रुरे शाधरण निर्बाचोन एमुन के एकात्तुरे रोशो जोग आंदोलन तार पड़े शादीनातार शातोई मार्चे शादीनातार घोषणा तार पड़े पोचीशे मार्चे प्रथम प्रोहरे बंगो बंधु जे ग्रेप्तार हॉर पूर्वे बंगो बंधु जे बांगली जाते रुद्देश्य शादीनातार एक पॉल लोको का रूप यू शिक्षक थिरा, अमी बंगो बंदु शंपुर के आरेख टू जो दे तो हमादेर बोली, जे पाकिस्तानी रा किन्तु पोस्टिंग पाकिस्तानी रा आमादेर के किन्तु चौबीस बच्चों शासन करे चे, कतो बच्चों पीरो शिक्षक थिरा, चौबीस बच्चों, ये चौबीस बच्चों रे शासन कालेर मुद्दे, बारो � 
কারাগারেই কাটাতে হয়েছে বারো বছর অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বার বার আমাদের এই মহান নায়ককে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে তিন পাকিস্তান সরকার কিন্তু বারবার কারাবন্দি করেছেন আর আমাদের বাঙালি জনগণও বারবার আন্দোলন করে বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বলিষ্ঠ আপসীর নেতৃত্বে আমরা কিন্তু স্বাধীনতা পেয়েছি আর তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন আমাদের জাতির পিতা স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি এরপরে লক্ষ্য করো সৈয়দ নজরুল ইসলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন আর বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে তোমরা লক্ষ্য করলে যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি সে কারণে বঙ্গবন্ধুকে তো পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে যাওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় তাই তখন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন এরপর লক্ষ্য করো তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহচর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই মহান নেতা আর উনিশশো সালের এগারোই এপ্রিল তিনি বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের কথা প্রচার করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমি তোমাদের জন্য বলে রাখি যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল কিন্তু দশ এপ্রিল উনিশশো অর্থাৎ এই যে আমাদের যুদ্ধকালীন যে দেশটি এই দেশটি পরিচালনার জন্যই কিন্তু আর মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যই কিন্তু মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল আর মুক্তিযুদ্ধের সময় এই তাজউদ্দিন আহমেদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেনই আর সেই সাথে সাথে তিনি বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ একজন সহচর হিসেবে তিনি এই মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন এমনকি আমাদের বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযুদ্ধকালীন অনুপস্থিতিতে তিনি সফল নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন এরপর লক্ষ্য করো ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে তোমরা মনে রাখবে যে শেষ মুজিবনগর সরকারের ওই সময় যেহেতু অর্থমন্ত্রী হিসেবে মনসুর আলী কর্মরত ছিলেন ওই সময় তিনি খাদ্য বস্ত্র অস্ত্র ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান কিন্তু তার উপরে খুব গুরু দায়িত্ব হিসেবে ছিল আর তিনি সে দায়িত্ব সফলভাবেই পালন করেছিলেন এরপর লক্ষ্য করো এ এইচ এম কামরুজ্জামান কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন সে সময় তিনি ভারতে আশ্রয় না লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ত্রাণ সংগ্রহ ও ত্রাণ শিবিরে তা বিতরণ পরবর্তী সময়ে শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করেছেন এরপরে লক্ষ্য করো অন্য নেতৃবৃন্দ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অন্য নেতৃবৃন্দর মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির বিরুদ্ধে মুক্তির ব্যাপারে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও উনসত্তর সালের গণঅভ্যুথানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান করে বিভিন্ন দেশের প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও পাশে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানান প্রিয় শিক্ষার্থীরা এসব নেতৃবৃন্দু ছাড়াও কিন্তু অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ অর্থাৎ যার নেতৃত্বে ন্যাপ মোজাফফর পরিচালিত হতো তারপরে কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিংহ মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে ভূমিকা পালন করেছিলেন আর মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটিতে কিন্তু এই তিনজন সদস্য ছিলেন বাঙালি জাতি তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে
সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বিশ্ব জনমত গঠন ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা সম্পর্কে আমি এখন তোমাদের জন্য আলোচনা তুলে ধরব এতক্ষণ আমি যে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবদান সম্পর্কে তুলে ধরেছি আশা করছি যে তোমরা খুব ভালোভাবে সেটা বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের জন্য একটু বলে রাখি যে উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো তখন কিন্তু পাকিস্তানি হানাদের বাহিনী আমাদের উপরে নারকীয় তাণ্ডব চালায় আর যা বিশ্ববাসীকে পুরো স্তম্ভিত করে দেয় কারণ পাকিস্তানি বাহিনী তা এবং সেই সাথে সাথে আমাদের দেশে স্বাধীনতা বিরোধী কিছু এদেশীয় দোষদের দ্বারা সংগঠিত লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ ও হত্যাযোগের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক ওই সময় কিন্তু জাগ্রত হয়ে যায় বিভিন্ন দেশে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় আর সেই সাথে সাথে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিও সমর্থন ব্যক্ত করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব জনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা আলোচনা শুরুতেই আমি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা দিয়ে আলোচনা শুরু করছে লক্ষ্য করো উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চের কালরাত্রির বিভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী নয় মাস ধরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে নারকীয় হত্যা গণহত্যা লুণ্ঠন ও ধ্বংসযোগ্য চালায় ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে আর এর ফলে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয় লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় মুক্তিযুদ্ধীদের মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা অস্ত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায় ভারত ছয় ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে যৌথ কমান্ডো গড়ে তোলে ভারতের বহু শূন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু প্রাণ হানান প্রাণ হারান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমি তোমাদের বলে রাখি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের সরাসরি সমর্থন জানায় আর তারই প্রেক্ষাপট ধরেই কিন্তু ভারত মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় খাদ্য অস্ত্র চিকিৎসা তারপরে বস্ত্র এমনকি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েও সহায়তা করে আর শেষ পর্যায়ে আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় মিত্রবাহিনী একাত্মতা ঘোষণা করে যৌথ কমান্ডো গড়ে তোলে এবং যৌথভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কিন্তু ভারতীয়রাও কিন্তু যুদ্ধ করে আর আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু ভারতের অনেক সৈন্য প্রাণ হারান প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা অগ্নিসংযোগ নারী ধর্ষণ সহ যাবতীয় মানবতা বিরোধী অপরাধ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান তিনি ইয়াহিয়াকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন সোভিয়েত পত্রপত্রিকা প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে এটি সহায়তাও করে জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধবন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো অর্থাৎ বিরোধিতা প্রদান করে তা বাতিল করে দেয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমি তোমাদের জন্য একটু বলে রাখি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলতে কিন্তু বর্তমান রাশিয়াকে বোঝানো হচ্ছে এই সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়া আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তারই প্রেক্ষাপট ধরেই কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল পাকিস্তানের জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে কিন্তু যুদ্ধবন্ধের জন্য আহ্বান জানান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আরও উল্লেখযোগ্য যে রাশিয়ার ভূমিকার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থাৎ রাশিয়ার ভূমিকার মধ্যে যে জাতিসংঘ কিন্তু জাতিসংঘে ভেটো প্রদান করা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই জানো যে ভেটো অর্থ ইহা মানি না 
তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে জাতিসংঘে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ নেয় এবং পাকিস্তানের জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধবন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ভেটো প্রদান করে তা কিন্তু তারা বাতিল করে দেয় কারণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমার জাতিসংঘে তোমরা জেনে থাকবে যে জাতিসংঘের যে পাঁচটি স্থায়ী রাষ্ট্র রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের যে পাঁচটি স্থায়ী রাষ্ট্র তাদের যে কোনো একটি দেশ কিন্তু ভেটো প্রদান করলে সেটি কিন্তু আর গ্রহণযোগ্য হয় না জাতিসংঘে তো ওই সময় কিন্তু রাশিয়া ভেটো প্রদান করে আমাদের জন্য অনেক উপকারী করেছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সমাজতান্ত্রিক আরও কিছু দেশগুলোর নাম জেনে রাখো কিউবা যুগোস্লোভিয়া পোল্যান্ড হাঙ্গেরি বুলগেরিয়া চেকোস্লোভিকিয়া পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি কিন্তু তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কিন্তু সমর্থন জানায় এরপরে লক্ষ্য করো গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকা উনিশশো সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতন এবং বাঙালিদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করে তোলে লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র তাছাড়াও লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও দান সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে চল্লিশ হাজার লোকের সমগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড ভিত্তিক গান পরিবেশন করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলে রাখি যে গ্রেট ব্রিটেন ছাড়াও কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি ফ্রান্স ইতালি জাপান ও কানাডার প্রচার মাধ্যমগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে আর ইরাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ প্রচার মাধ্যম কংগ্রেসের অনেক সদস্য এদেশ এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিল তবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দুঃখজনক হলেও কিন্তু সত্যি বিশ্বের কোনো কোনো দেশ আবার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষেও অবস্থান নিয়েছিল তবে তোমরা গ্রেট ব্রিটেনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখবে যে লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের ওই সময়কার প্রধান কেন্দ্র আর এছাড়াও লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসনকে কেই বা না চেনে তাই না প্রিয় শিক্ষার্থীরা হ্যাঁ লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী এই বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি আর দান সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে কিন্তু তিনি অনেক বড় একটি প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের সমগমে তিনি একটি কনসার্টের আয়োজন করেন কিন্তু আর এই কনসার্টটির নাম কি আমি সেটি তোমাদের বলে রাখি যে উনি যে গান পরিবেশন করেন ওই সময় সেই কনসার্টটির নাম দিয়েছিলেন কনসার্ট ফর বাংলাদেশ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাংলাদেশের নির্বাচিত জন গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রকৃতপক্ষে ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগে ভেটো দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই আর সে কারণেই কিন্তু পাকিস্তানিদের নারকীয় হত্যাযোগ্য মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ আমাদের পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি এরপরে লক্ষ্য করো মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন করেছে উনিশশো সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার শোষণ বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে কিন্তু এ ভূখণ্ডের সংগ্রামী মানুষ এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় উনিশশো সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে 
আর মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বহির প্রকাশ মুক্তিযুদ্ধের এ অঞ্চলের বাঙালি এবং ভূখণ্ডে এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী অন্যান্য নিরিগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে যে নতুন দেশপ্রেমের জন্ম দেয় তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শেষে জনগণ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যা বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে কিন্তু বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণ হয় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের নিপীড়িত স্বাধীনতাকামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাঙালি জাতির ইতিহাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমি তোমাদের জন্য যে আলোচনাটুকু তুলে ধরলাম আমি আশা করছি যে তোমরা এই আলোচনাটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আমার এই অনলাইন ক্লাসটি ভালোভাবে দেখবে এবং সে অনুসারে তোমাদের পাঠ্যবই অনুশীলন করবে আজ এ পর্যন্তই